ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മറ്റു മക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അടൂര് പപ്പായും അമ്മാമയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം അനുശോധനം രേഖപ്പെടുത്തുവാനും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ചേരുന്നു അനുശോധനം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകളും സന്തോഷവും അവരെയും കുടുംബമായി അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്നും തിങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇത്രത്തോളം സമാധാനമായി ഈ മകനെ രാജിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊക്കെയും ഓരോ മരണത്തിലും നമ്മളെ തന്നെ താഴ്മപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മപ്പെടുവാൻ ഈ ശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും ബലപ്പെടുവാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെലവ് കിട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കിക്കിരിക്കുന്നു കൂടാരമായ ഭാവമോ ഭാവനോ അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യ ഭാവനം ഞങ്ങൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിൽ എന്റെ മകനെ കൊടുത്ത ആയുസിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ലോക ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യമായി പൂർത്തീകരിപ്പ എന്റെ മകൻ കൊടുത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കട്ടെ വായിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു മക്കളെ സാധനമേയും മക്കളെയും മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവർക്കാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകി കഥാവയെ അവരെ ആശീർവദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടി വന്ന് എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്ന കഥാവ് ഓരോ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ ആലോചന ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോട് വസിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ചാരി ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആശ്രയിച്ച് സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാനും പ്രത്യാശയിൽ ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ ശുശ്രൂഷത്തിന് കൊടുക്കണം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ കൃപയുണ്ടായിരിക്കണമേ കാലാവസ്ഥയെ അവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കണമേ എല്ലാം അവിടുത്തെ അനുസാക്ഷമാകുന്നോട് സ്തോത്രം കണ്ണാ ഈ വലിയ കൃതയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം നിന്റെ മകനെ ആത്മാവ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പിതാവിൽ ഗൈയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ
ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಗಿರಿ ಚಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ಕಥಾ ಒಳಗೆ ಜೀವನ ತಂದವೆ ಅವನು ದಿಗ್ಗೆ ಚೋದಿಸಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯಾಶಿಂದ ಈ ಕಾಲ ದೈವ ಮಕ್ಕಳದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನದು ಅವರು ತೋರಿಸು ಹೋದದು ನಲ್ಲವ ಹೊರಿದಿ ಓರ್ಸ ದಿಗಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಡತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕರ್ತಾವಿನವರು ಸಮೀಪವಾಗಿರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತೋಡು ಕೂಡ ವಿಶುದ್ಧನೇ ನೀನು ತಲೆ ತಲೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ ನಮ್ಮಳೆ ತಲೆ ಒಲಿಕಿ ಪ್ರಿಯ ಆ ಸಾಲ ಕೋರಿಕಿದ ದೇಶತ ಒಂದು ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಮಾತಪಡು ನಾನು ಅದು ಈಗ ಗಾಡಾನೋ ಪ್ರತ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಾಲ ಯಾತ್ರೆ ಇಕ್ಕಾನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಾಗಿ ತೀರಟೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಭಿಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೇ ಒಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಸಾಲಂಡೇದಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಪ್ರೇಮ ಗ್ರೂಪಿನ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಕೈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರ್ಗೆ ಬಹಳ ವೇದನೆ ಒಳಗಾಕುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಟ್ಟು ದೈವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕತೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡೆ ಈ ಕುಟುಂಬತ್ತೆ ಹೃದಯವಾಗಿ ದುಃಖತ್ತಿನ ಪಂಗಿದೆ ಇರುವುದು ದೈವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕತೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನಗಳು ಹೋಗಿ ಹೃದಯ ಪ್ರಾಪಿಕ್ಕಾನ ತಕ್ಕಬಲ್ಲ ಜನರ ನಾಳುಗಳು ಎಂದು ಬಾರ ಜನ ಉಪದೇಶಿಕೆ ശരിക്കുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിന് അപ്പത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ എന്റെ മകൻ എന്നെ സഭയിൽ ചേർത്തു യഥാവേ ഈ കുടുംബത്തെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ സകല പ്രത്യേകം അവന്റെ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ട ആനിയോ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മകളെ നീ ശക്തി ഏൽക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നീ നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ യഥാവെ ഇത്രത്തോളം നീ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നീ യഥാവെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നല്ല ധാതനായി നല്ല നടത്തിപ്പുകാരനായി അവൻ എന്നെ കര പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറപ്പോട് മുന്നേറുവാൻ സഹായിക്കണമേ പ്രത്യേക ജീവിതി സാറിനെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മകനെ നീ ശക്തീകരിക്കണം എന്റെ പിതാവിന് നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ മകനെ നീ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം യഥാവെ സാധ്യ സാറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഥാവെ ബോംബട് പ്രദേശത്ത് കർത്താവെ കടന്നു വന്ന് പ്രിയ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവെ നിന്റെ മകനും കൊടുത്ത അവരെ ദൈവ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രവും നിന്റെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു
സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ആകാശത്തിന് കീഴുള്ള സകല കാര്യത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം മരിപ്പാൻ ഒരു കാലം നടുവാൻ ഒരു കാലം നട്ടത് പറിപ്പാൻ ഒരു കാലം കൊല്ലുവാൻ ഒരു കാലം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഒരു കാലം ഇടിച്ചു കളവാൻ ഒരു കാലം പണിവാൻ ഒരു കാലം കരവാൻ ഒരു കാലം ചിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം വിലപിപ്പാൻ ഒരു കാലം നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ ഒരു കാലം കല്ല് പെറുക്കി കളവാൻ ഒരു കാലം കല്ല് പെറുക്കി കൂട്ടുവാൻ ഒരു കാലം ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ ഒരു കാലം ആലിംഗനം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം സമ്പാദിപ്പാൻ ഒരു കാലം നഷ്ടമാവാൻ ഒരു കാലം സൂക്ഷിച്ചു വെപ്പാൻ ഒരു കാലം എറിഞ്ഞു കളവാൻ ഒരു കാലം കീറുവാൻ ഒരു കാലം തുന്നുവാൻ ഒരു കാലം മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ഒരു കാലം സംസാരിപ്പാൻ ഒരു കാലം സ്നേഹിപ്പാൻ ഒരു കാലം ദേഷ്യപ്പാൻ ഒരു കാലം യുദ്ധത്തിന് ഒരു കാലവും സമാധാനത്തിന് ഒരു കാലവും ഉണ്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന പ്രയത്നിക്കുന്നവനെ തൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് പ്രയത്നം കൊണ്ട് എന്ത് ലാഭം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ സകലവും അതതിൻ്റെ സമയത്തെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു നിത്യതയും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവം ആദ്യോടന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല ജീവപര്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നതും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ഒരു നന്മയും മനുഷ്യർക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും തിന്നുകുടിച്ച് തൻ്റെ സകല പ്രയത്നം കൊണ്ടും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെയും ശാശ്വതമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുവാനും അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറപ്പാനും കഴിയുന്നതല്ല മനുഷ്യർ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകുവാനുള്ളത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ ദൈവം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ ന്യായത്തിൻ്റെ സ്ഥ സ്ഥലത്തെ ന്യായക്കേടും നീതിയുടെ സ്ഥലത്തെ നീതികേടും കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം നീതിമാനെയും ദുഷ്ടനെയും ന്യായം വിധിക്കും സർവകാര്യത്തിനും സകല പ്രവർത്തിക്കും ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ഏത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം അത്രേ ദൈവം അവരെ ശോധന കഴിക്കേണ്ടതിനെ തങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമെന്നും അവർ കാണേണ്ടതിന് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഭവിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കും ഭവിക്കുന്നു രണ്ടിനും ഗതി ഒന്ന് തന്നെ അത് മരിക്കുന്നത് പോലെ അവനും മരിക്കുന്നു രണ്ടിനും ശ്വാസം ഒന്നത്രേ 
മനുഷ്യന് മൃഗത്തെക്കാൾ വിശേഷതയില്ല സകലവും മായയല്ലോ എല്ലാ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എല്ലാം പൊടിയിൽ നിന്നുണ്ടായി എല്ലാം വീണ്ടും പൊടിയായി തീരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് മേലോട്ട് പോകുന്നുവോ മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കീഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അതുതന്നെ അവൻ്റെ ഓഹരി തൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ആറവനെ മടക്കി വരുത്തും എഴുപതാമത്തെ
ാകട്ടെ ഇതാ നീ എന്റെ നാളുകളെ നാലുവിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ആയുസ് നിന്റെ മുൻപാകെ ഏതുമില്ലാതെ പോയി പോയിരിക്കുന്നു ഏത് മനുഷ്യൻ ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ മനുഷ്യരൊക്കെയും വേറൊന്നുമില്ലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു ആരനുഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവേ ഞാൻ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രത്യാശ നിങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ സകല ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്നെ പോഷന്റെ നിന്നെ ആക്കി വെക്കരുതേ ഞാൻ വായ് തുറക്കാതെ ഉമനായിരുന്നു നീയല്ലോ അങ്ങനെ വരുത്തിയത് നിന്റെ ബാധയെങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ നിന്റെ കൈയുടെ അടിയാൽ ഞാൻ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു അകൃത്യ നിമ നിമിത്തം നീ മനുഷ്യനെ ദണ്ഡനങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പുഴുപോലെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസമത്രയാകുന്നു യഹോവേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എന്റെ അപേക്ഷ ചെവിക്കൊള്ളണമേ എന്റെ കണ്ണു നീർ കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്കരുതേ ഞാൻ എന്റെ സകല പിതാക്കന്മാരെയും പോലെ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അന്യനും പരദേശിയും ആകുന്നുവല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇല്ലാതെ ആകുന്നതിന് മുൻപേ ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നോട്ടം എങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗീതം എന്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാന ജീവിക്കുമ്പോൾ സാധു ഞാനി ഷോണി തന്നിൽ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കായമില്ലെന്നെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു ഏതും കായമില്ലെന്നെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു വൈഷമ്യ ഉള്ളേതു കുന്നും ഞാൻ കരേ നടകൊള്ളുവാൻ രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോ ദൈവദൂത സംഗമത്രേ 
സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതും വൃഥാവല്ലെന്ന് വരികിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന സുവിശേഷം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന വിധം നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കെ ഭാവനും പിന്നെ പന്തിരുവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചത് തന്നുവല്ലോ അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറിൽ അധികം സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ മിക്ക പേരും ഇന്നുവരെ ജീവനോടിരിക്കുന്നു ചിലരോ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിനും പിന്നെ അപ്പോസന്മാർക്കെല്ലാം പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാലപ്രജ പോലെയുള്ള എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഞാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനല്ലോ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനുമല്ല എങ്കിലും ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു എന്നോടുള്ള അവൻ്റെ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല അവരെ 
എല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ അത്യന്തം അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നോടുകൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയത്രേ ഞാനാകട്ടെ അവരാകട്ടെ ഇപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്രകാരം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു മിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം മരിച്ചവൻ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്നു വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ള സാക്ഷികൾ എന്ന് വരും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചു പോയി നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ ശുവേ നിസോർഗത്തിൽ 
പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായതിലും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുൻപേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്ന് മരളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സംവത്സരം നിന്ന ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അതറിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ആട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ ഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെ നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നടുവർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാല എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെ ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിന്റെ പ്രതാപവും പ്രയാസവും ദുഃഖം അത്രേ അത് വേഗം തീർക്കുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിന്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തൃപ്തന്മാരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്കും നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്കും നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കോവിഡ് പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതേ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പാട്ട് പാടാം സോങ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സ്വർഗ ഭാഗ്യം യത്രയോഗ്യം 
ഒന്ന് ഗോരന്ത്യർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിൽ അത്രയും ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളവും വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ സകലവും അവനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴുകിയ അത്ര എന്ന് സ്പഷ്ടം എന്നാൽ അവനെ സകലവും കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും
വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൈവതേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു അതുതന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം ഗുണവാന് വേണ്ടി പക്ഷേ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ രക്തത്താൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്ര അധിക അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൾ ദൈവത്തോട് നിരപ്പു വന്ന് എങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും അത്രയുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ നിരപ്പ് ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തിയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു പാപമോ ന്യായ പ്രമാണം വരെയും വരെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെ കണക്കിടുന്നില്ല എങ്കിലും വരുവാനുള്ളവൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ആദാമിൻ്റെ ലംഘനത്തിന് തുല്യമായി പാപം ചെയ്യാത്തവരിലും മരണം ആദാ മുതൽ മോശ വരെ വാണിരുന്നു എന്നാൽ ലംഘനത്തിൻ്റെ കാര്യവും കൃപാവരത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെയല്ല ഏകൻ്റെ ലംഘനത്താൽ അനേകർ മരിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവകൃപയും ഏകമനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏകൻ പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലവും ദാനത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെയല്ല ഏകൻ്റെ പാപം ശിക്ഷാവധി കൽപ്പിപ്പാൻ ഹേതുവായി തീർന്നു കൃപാവരമോ അനേക ലംഘനങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്ക് ഹേതുവായി തീർന്നു ഏകൻ്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണൂ എങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായ ജീവനിൽ വാഴും അങ്ങനെ ഏകലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവധി വന്നതുപോലെ ഏകനീതിയാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവകരണമായ നീതീകരണവും വന്നു ഏക മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാവികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മായി ത്യാന്മാരായി തീരും എന്നാൽ ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന് ന്യായ പ്രമാണവും ഇടയിൽ ചേർന്ന് വന്നു എങ്കിലും പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു പാപം മരണത്താൽ വാണതുപോലെ കൃപയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തര നീതിയാൽ നിത്യജീവനായി വാഴേണ്ടതിന് തന്നെ കാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോ നിത്യമാപ്രഭാത ശോഭിതത്തിൻ പാർത്തലെ രക്ഷാവെട്ടോരക്കേറെ കൂടി ആകാശി വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരുളി നേരം കാണേരം കാണ 
ವೇಳೆ ಕರ್ತನ್ ಪೇರ್ಕೂರಪ್ಪೇಲಧ್ವಾನೇ ವಾರ್ತ ತನ್ ಸ್ನೇಹತ್ತಲ್ಯಂಡೆ ವೇಲ ತೀರ್ಥಿ ಜೀವಿತಾಂತ್ಯೇರೇ ಪಿತಾವಿನಂ ಪುತ್ರನ್ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾಯಿಕ್ಯಂ ಸ್ತುತಿ ಆಕಾಶೋ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಮಹತ್ವ ಕೊಂಡ ನಿರ್ಧರಿಕ್ಕಿನರ್ಬಾನ್ ದೇವನ್ ತಂಬರಾನ್ ಪರಿಶುದ್ಧನ್ 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 ನಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ದೇವಮೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದು ಮರಣವಿಲ್ಲಾತವನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದು 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 ಜಂಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಜಂಗಳೋಡು ಕರ್ಣ ಜೀಣಮೇ ಜಂಗಳ ಅರ್ಥ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಕೈಕೊಂಡ ಜಂಗಳೋಡ ಕರ್ಣ ಚೆಯಣಮೇ ಶಿಷ್ಯದಾವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಜೀವಂತೆ ಮರಣತ್ತಿಂಟೆ ಮೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಮುಳ್ಳ ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವೆ ಕಲ್ಪನ ಲಂಘನ ಮೂಲಂ ಪಾಪತ್ತಿನ ಮರಣತ್ತಿನ ಮದಿರಾಯ್ ತಿರು ಞಗಳ ವರ್ಗತ್ತೆ ನಿಂದೆ ಏಕಜಾತನಾಯ ಪುತ್ರ ಮುಖಾಂತರಂ ಬಿಂಡೆಡುಕ್ಕುಗೆಯೂ ಪಾಪತ್ತಿನ ಮೇಲೂ ಮರಣತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಞಗಳ್ಕ ಜಯ ನಲ್ಗುಗೆಯೂ ಚೇದರಿಕ್ಕಿನ ಲಾ ನಿಂದೆ ಞಗಳ್ ಸ್ತುತಿಕ್ಕೆಯೂ ವಾಳ್ತುಗೆಯೂ ವಂದಿಕ್ಕುಗೆಯೂ ಚೆಯ್ಯುನು ಕತಾವೇ ತಿರುವಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀವಿತಲ್ ನ ವರ್ಬಟ್ಟ ಈ ಲೋಕತ್ತಲ್ ನ ವಾಂಗಿ ಪೋಯಿರಿಕ್ಕುನ ನಂದಿದಾಸನ್ನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುರೂಷಡೆ ಸಮಯತ್ತ ತಿರುಸನ ಜಂಗಲ್ ಕಡಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಗಳೂ ಕೈಕೊಳ್ಳೇಣವೇ ಪಿತಾವೂ ಪುತ್ರನೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾಯುಮಾಯ ದೈವಮೇ ಈ ಆಯುಸ್ಸಿನ್ನೆ ನಿತ್ಯತೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಬೋಧತ್ತೋಡು ಮೆರುವಾನಿಕ್ಕುನ ಆಯುಸ್ಸಿನೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಕಾತ್ರಿಪ್ಪೋ ಞಗಲ್ ಜೀವಿಚ್ ಭಾಗ್ಯಮುಳ್ಳ ಅವಸಾನತ್ತಿನ ಸಮಾಧಾನಮುಳ್ಳ ಪುರಪ್ಪಾಡನು ಯೋಗ್ಯರಾಯ ತೀರುವಾಣ ಞಗಲ್ಕ ಕೃಪ ನಲ್ಗುಗೆಯೂ ಚೆಯ್ಯಣಮೇ ಮಣ್ಮಯನಾಯ ಆದಾಮೀನ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಕೋಬೋನರುದ್ಧಾನ ಜೀವನುಳ್ಳ ನಿನ್ ಮರಣತ್ತ ಞಂಗ ಒಂದು ಆದಾಮಿನ್ನೋಡೆ ಸುಧರಾಯ ಮಾನುಷರಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಯುಡವೆಲುದ ದಿವಸ ತಿಲ್ನೇ 
ಅಡಿಯಾರೆ ಪ್ರವರ್ತಿ ಕತ್ತದು ಬೋಲ್ ಪಗರಂ ನಲ್ಗೋ ಮಸಿಹಾಯೇ ನಿನ್ ಮಹಿಮೆ ಕ್ಯೂ ಚೇರು ನಾವೆಣ್ಣಿಲಯಂಗೆ ಉನ್ನದ ರಾಜ ಸೈನ್ಯವುಮಾಯ್ ಉದಿಕ್ಕುಂಬೋ ಕೋಡಿಂಡೆ ಹಸ್ಯ ಮಾಯುಳ್ಳ ಪಿತೃಪುತ್ರಾತ್ಮಾಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನು ಆಯ್ ದೈವಮೇ ನಿನ್ನೆ ಞಾನು ಅಭಯಂ ಪ್ರಾಪಿಸು ಞಾನು ನಿನ್ನೆ ವಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯ ಸಂತಾನಗಳಾಯ ಸಕಲರ್ಕು ವೇಣಿ ನಿನ್ನೋಡು ಞಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕುವುದು ಸಕಲ ಅಶುದಾಯ ಅಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಂದು ಞಾನು ವೆಡಿಪ್ಪುಳ್ಳವರಾಗಿ ತೀರುವಾನೂ ಪಿತಾವೂ ಪುತ್ರನು ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಹಾಯುಮಾಯ ದೇವೇದನ್ನು ಒರಸನುಳ್ಳ ಕುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ನಲಿಕ್ಕು ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷತ್ತಿನ ಞಾನು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ತೀರುವಾ ಞಾನು ಕೃಪ ನಲ್ಗುಮಾರಾಗೇಣಮೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಚ ಕರ್ತಾವಿನೋಡ ಅನುಗ್ರಹಣಂ ಕರುಣೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕಣ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರೋ ತೇಜಸ್ವಂ ಪುಗಚೆಯು ಮಾಂಜವಾತ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಳು ಗ್ರೇಟುವ ಞಾನು ಯೋಗ್ಯರಾಯ ತೀರಣಮೇ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನುಳ್ಳವನು ಜೀವ ನಲ್ಗುವನು ಮರಿಚವರುಡೆ ಪ್ರತ್ಯಾಶೆಯನ್ನು ಪುಡಿಯಿ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾವಿಸಿರಿಕ್ಕುವರೆ ಇವತ್ತು ನಲ್ಪಿಚ ಅವರ್ಕ ಸಂತೋಷತೆ ಪ್ರದಾನ ಚೆಯ್ಯುವನು ಅಂಧಕಾರತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪಿಕ್ಕುವ ರಶ್ಮಿಯ ಮರಣತೆ ಕೊಂದವನು ಪಾದಾಳತೆ ಜಯಿಸುವನು ತಂಡ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪುದಾಕುವ ವಿಷಾದಮಿರಾನ ತಂಡ ದಾಸಂಡೆ ಸಸಂಸ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷಣೆ ನೇರತ್ತು ನಮ್ಮಡೆ ಆಯಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಿಲ್ಲ ನೇರಗಳಿಲ್ಲ ಸುದೀಂ ಬಹುಮಾನೋ ಮನನ ಯೋಗ್ಯಮಾಯಿರಿಕ್ಕುವ ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವೈಲ್ಲಾಯ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಸಕಲತ್ತೆಯೂ ನಿರ್ಮಿಚು ಮೇಲೇಕ್ಕು ನೀ ವರುತ್ತಿ ನೀ ಮನುಷ್ಯನೆ ಸೃಷ್ಟಿಚು ರಾಜಕೀಯಮಾಯ ಅವಸ್ಥ ಕೊಂಡ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಕಿ ನಲ್ಲದನೇ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಕ್ಕುನ್ನ ದೋಷಮಾಯುಳ್ಳದನೇ ತ್ಯಜಿಕ್ಕುನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ವಯಾಧಿಕಾರವೂ ನೀ ಅವನು ಕೊಡುತ್ತು ವಂಚಕನಾಯವನ್ ಮೂಲ ಅವನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಲಂಘನತ್ತಿಲಗಪ್ಪಟ್ಟು ಅವನ್ ಮಣ್ಣಾಯಿರುವ ಪ್ರಕಾರಂ ಮಣ್ಣಿಲೇಕ್ಕೆ ತಿರುಗೆ ಚೇರುಮನ್ನುಳ್ಳ ವಿಧಿ ಅವನ್ ಸಂಪಾದಿಕ್ಕುಗೆಯೂ ಚೇದು ಕರುಣಗಳುಳ್ಳ ವಿಧಾವೂ ಸಕಲೆಯ ಶ್ವಾಸತ್ತಿಂಡೆಯೂ ದೈವೋಮೆ ಅವನೆ ವಳಿದಟ್ಟಿಯವನಾಯ ಶೇಷಂ ತಳ್ಳಿಕ್ಕಳೆಯಾದೆ ಸರ್ವಲೋಕತ್ತಿಂಡೆಯೂ ಪರಮ ವೈದ್ಯನಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ಏಕಪುತ್ರನೆ ನೀ ಆಯಿಚ ಅವನ್ನ ಮೌತ್ತಮುಳ್ಳ ಮರಣಂ ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನೆ ನೀ ರಕ್ಷಿಕ್ಕುಗೆಯೂ ಚೇದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುನ್ನ ಕರ್ತಾವೆ ದುಃಖಂ ನಿರಂಜಿ ಆಯಿಸಿ ನಿನ್ನೂ ಐಶ್ವರ್ಯಮುಳ್ಳದೂ ನೆಲನಿಲ್ಕುನದುಮಾಯ ಲೋಕತ್ತಲೇಕ ನೀಗಿಪ್ಪೋಯಿರಿಕ್ಕುನ್ನ ಈ ನಿರಾಸನೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶ್ರೂಷಿಯಡಿ ನೇರತ್ತ ಞಾನು ಕಳಿಕ್ಕುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಕೈಕೊಳ್ಳಣಮೆಂದು ನಿನ್ನೋಡು ಞಾನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುನು ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವೇ ನಿನ್ನೆ ಏಕಜಾತನಾಯ ಪುತ್ರ ರಂಡಾಮದಳ್ಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾವುಗೆಯೂ ನಲ್ಲವರುಡೆಯೂ ದುಷ್ಟರುಡೆಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ್ಕ ತಕ್ಕವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಗರಂ ಚೆಯ್ಯುಗೆಯೂ ಬುದ್ಧಿಯೋಡಧ್ವಾನಿಚ ವೇಲಕ್ಕಾರ್ಕ ರಾಜ್ಯಮ ಅವಕಾಶಮಾಕಿ ಕೊಡುಕುಗೆಯೂ ದುಷ್ಟನ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶಮಿಲ್ಲಾತ ಅಂಧಕಾರತ್ತಿಲೇಕ್ಕ ತಳ್ಳಪ್ಪಡುಗೆಯೂ ಶುದ್ಧಿಮಾನ್ಮಾರ್ ಪ್ರಕಾಶತ್ತಿಂಡೆ ಗೂಢಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೇರ್ತುಕೊಳ್ಳಪ್ಪಡುಗೆಯೂ ಕರ್ತಾವೇ ನೀ ನೀರಿಯುಳ್ಳವನು ನಿನ್ನೆ ವಿಧಿಗಳತ್ರೆಯೂ ಸತ್ಯವುಳ್ಳವೆಯಾಗುವೆಂದೂ ಇರುಭಾಗಕ್ಕಾರು ಮುಚ್ಚತ್ತಿ ವಿಳಿಚು ಪರೆಯುಗೆಯೂ ಚೆಯ್ಯುಂಬೋ ತಿರುನಾಮತ್ತಿ ಮಾಮೋದಿ ಸಾಯಟ್ಟವನು ದೈವಿಗಮಾಯ ಶುಶ್ರೂಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಚವನು ನಿನ್ನೆ ಏಕಪುತ್ರಂಡೆ ಕ್ರೂಶಾರೋಹಣತ್ತಿ ಆಶ್ರಯಿಚುವನುಮಾಯಿವೆ ಆಳಮುಳ್ಳ ಪಾದಾಳತ್ತಿ ಕೈವಡಪ್ಪಡುಗೆಯಿಲ್ಲೆಂದೂ ಕೆಟ್ಟುಪೋಗಾತಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದನಪ್ಪಡುಗೆಯಿಲ್ಲೆಂದೂ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಂ ಕೊಂಡಿವೆ ಸಂತೋಷಿಕ್ಕುಗೆಯೂ ನಿನ್ನೆ ವಿಶುದ್ಧನ್ಮಾಡ ಕೂಟತ್ತಿ ಚೇ
നിന്റെ സേവകരുടെ പന്തിയിൽ എണ്ണപ്പെടുകയും പരമഭാഗ്യങ്ങൾ അവകാശമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഈ നിനദാസന്റെ വേർപാടിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുകയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഭാഗ്യകരവും മൗത്തകരുമായി പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കാരുണ്യവാനായി കർത്താവ് മനസ്സല്ലി ഉള്ള ദൈവമേ ഈ നിന്റെ അനുഭരണത്തെയും വേർപാടിനെയും ദുഃഖിച്ചും വിഷാദിച്ചും ഇരിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ദാസന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിന്റെ കരുണയുടെ ബൗദ്ധത്വൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ ഇവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിനെയും ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിവേദനകളെയും നീക്കി കളയണമേ ആകുല ചിന്തയില്ലാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് ഇവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തേണമേ ആശ്വാസമില്ലാത്ത മനോവ്യസനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിടുവിക്കേണമേ തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ ദൈവികമായ നിന്റെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താങ്ങേണമേ നിന്റെ ശക്തിയുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പൂർണ്ണതയെങ്കിലേക്ക് ഇവരെ നടത്തേണമേ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിച്ചു നിരാശപ്പെടാതെ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസവും ആശ്രയം കൊണ്ട് ഇവർ ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രാപിക്കുമാറാകേണമേ ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരെ സന്തുഷ്ടിയുള്ളവരാക്കേണമേ കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിന് നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലി നീതിമാനായ യോബിനെ പോലെ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ നീ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവന് നീ അവസാനം വരുത്തുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിനുള്ള പുറപ്പാടിന് ഒരുക്കമുള്ളവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായി കാണപ്പെടുമാറാകേണമേ നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ മുൻപാകെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ നില ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യണമേ അറുതിയില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്തു കൊള്ളേണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ ഉയർപ്പും ജീവനും താനായിരിക്കുന്നവനും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ഒരു നാളും മരിക്കില്ലെന്നും അള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മെസ്സിയാടെ പിതാവ ദൈവമേ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ഭയഭക്തിയിൽ ഈ ആയുസിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരായ നിന്റെ ദാസദാസന്മാരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിന്റെ പരിശുദ്ധിരുതാമത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ ഞങ്ങളും നിന്റെ സ്വർഗരായ അനുഭവക്കാരായി തീരത്തക്ക വണ്ണം അവരുടെ നല്ല അധിഷ്ഠാനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകണമേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ ഋഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കയറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ എന്റെ സഹോദരരെ ഇന്ന് നാം എവിടെയാകുന്നുവെന്നും നാളെ നാം എവിടെയായിരിക്കുമെന്നും വാർത്തകൾ വിൻ ഇന്ന് വീടുകളിൽ നാം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു നാളെ ശവക്കുഴിയിൽ മൗനതയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു ദിവസം തോറും ഇതോർക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു സഹോദരരെ ധനവും സൗന്ദര്യവും ശ്രേഷ്ഠധികാരവുമായി സകലവും അഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നീക്കം വരാത്ത അധികാരമുള്ളവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും പുനരുത്ഥാനത്തെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ മൗത്വം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഷിഹാമിൻകേണ്ട ശത്തിങ്കൽ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തി മരിച്ചവരിടയിൽ ആദാമിയൻ 
ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനമില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായും സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ള സാക്ഷികളെന്ന് വരും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉയർത്തുമാത്രേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടുവരും നശിച്ചു പോയി നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ സമാധാനം ദൈവത്തെയും തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു മനുഷ്യയെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനും സ്നേഹത്തിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രോഹായുമായ സ്ത്രീയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ദോഷങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുമറച്ച് സകല നന്മകൾക്ക് നിങ്ങളെ യോഗ്യതകളൊരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇപ്പോൾ ദാസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ദേവാലയത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സൂക്ഷിക്കുക കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പോവുകയാണല്ലോ അവസാനമായ ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യാത്ര പറഞ്ഞ് അന്തിമം നൽകാവുന്നതാണ്
ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഖാർഗർ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇടവക അംഗമായ പ്രിയപ്പെട്ട സജു ബബിത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഖാർഗർ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവകയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സുശേഷ വേലകളിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇടവകയുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയിക്കുകയാണല്ലോ ഉദ്ദേശം ഈ പ്രിയ മക്കൾ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഗായക സംഘം ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാമോ അവർ ഈ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സുശേഷ വേലയോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു പക്ഷേ ഈ പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വെളിച്ചമാവാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടികൾ ഈ പ്രിയ പിതാവ് കാണിച്ച വഴികൾ കൂടെയാണ് ഈ മക്കൾ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഇടവകയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകൾ ബബിത ഇത് എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്തുമാത്രം അധ്വാനം അതിന് പിന്നിൽ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കാതെ ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായി അവരെടുക്കുന്ന ഓരോ എഫേർട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം സുശേഷ വേല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ പ്രിയ സജു പ്രകാരം തന്നെ ഈ പ്രിയ മക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ടാണ് ഈ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനിടയാവുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് നാമം തുടരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം നാം തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം നാം തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ബബിതയും സജുവും ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സേവനം വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് ഇടവകയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാ സേവനങ്ങളിൽ സൺ സ്കൂൾ വഴിയായി ഗായക സംഘം വഴിയായി അങ്ങനെയൊക്കെ നൽകുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത് ഓർക്കുവാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃകൾ മക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നവോമിയോട് രൂത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോകും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും മാതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുവാൻ തലമുറ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിജയം പ്രിയപ്പെട്ട സജുവും ബബിതയും ഖാർഗർ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ ആളുകളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഞാനെപ്പോഴും ബബിതയോട് പറയാറുണ്ട് ഈ ഇടവകയിലെ ഒരു സുവിശേഷകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബബിത എന്ന് ആളുകളുടെ ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ചെയ്യുവാൻ അതിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ സഹായിക്കുവാൻ തൻ്റെ തിരക്കുകളിലും മദ്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ആളുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വസ്തത പ്രിയപ്പെട്ട സജീവ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് ബബിതയുടെയും സജീവിൻ്റെയും ഒക്കെ ബബിതയുടെയും സജുവിൻ്റെയും ഒക്കെ വലിയ ആത്മാർത്ഥത അത് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എടുത്തു പറയാത്ത കാര്യമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവനാമത്തിനുള്ള മഹത്വം 
ഇതൊക്കെ ദൈവനാമം മഹത്വമാണ് ഈ പിതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാവിൻ്റെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ വലിയ സാക്ഷ്യ ജീവിതം മക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ തലമുറ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണല്ലോ ഈ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ ശിരസുകളെ നമിക്കുന്നു നല്ല ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ ശിരസുകളെ നമിക്കുന്നു ഖാർഗർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ ഈ ഇടവകയെ പ്രതികരിച്ച് പ്രിയ അച്ഛൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സജീവ അച്ഛൻ ഇടവക അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഇടവകയുടെ അനുശോചനം അവിടെ അറിയിക്കും എങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഇവിടുത്തെ ഇടവകയുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ ആളുകളുടെയും പേരിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയും കരുതലും എന്നും ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ തലമുറയിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാൻ ദൈവം പ്രിയ സജീവനെയും പ്രിയ ബബിതായും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയും ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളെ തമ്പുരാൻ തന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഖാർഗർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ
അനുശോചനം അറിയിക്കുന്ന സമയമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർ തിരികെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനുശോചനം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുശോചന സമയമാണല്ലോ അനുശോചനം പറയുന്നതിന് വളരെ ചുരുക്കമായി അനുശോചനം പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയപിതാവിൻ്റെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പായ വെണ്ണല സൗത്ത് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ എബ്രഹാം ജോർജ് ഇപ്പോൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവ വികാരി സാബു ഫിലിപ്പച്ചൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരി സ്കരിയ ജോണച്ചൻ ദുഃഖാർത്ഥയക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇടവക ചുമതലക്കാരെ വെന്നല സൗത്ത് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ ഇടവക ജനങ്ങളെ ജോർച്ചായൻ്റെ വിയോഗം ഞങ്ങളെ പി എൻ ജോർച്ചായെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ജോർച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജോർച്ചായൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എപ്പോഴും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് വെന്നല പ്രേ സാത്ത് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വളരെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ് ഉദയം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ മരണം ഒരു സത്യമാണ് ജനനം ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ മരണം ഒരു സത്യമാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു മ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ വേർപാടിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജനനത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ളത് മാറ്റപ്പെടുവാൻ സമ്മതി ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കയ്യാൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യർ പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് പോയ ആയിട്ടാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമയം സമയം നമ്മളെ എങ്ങനെ എന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് 
ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൽ മനുഷ്യർക്കാർക്കും അതിലൊന്ന് കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കപ്പെടുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഈ സമയത്ത് ജോർജാനെ കൂടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മെയ് രണ്ടാം തീയതി ചാത്തങ്കേരിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുക മാതാപിതാക്കളുടെ ഇളയ മകനായി ജനിക്കുകയും ഇരുപത്തി പത്തിരു വർഷക്കാലം കുട്ടനാടിൻ്റെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്നേഹനിർമ്മിതമായ അവസരത്തിൽ ആ ദേശത്തിൽ ഒരു ദൈവപതിലായി വളരുകയും മാതാപിതാക്കളുടെ നല്ല മാതൃകളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ദൈവിക സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും ആ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നല്ല ഒരു മാതൃകയുള്ള പൈതലായി വളരുകയും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ബിരുദം നേടി എം ബി എൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ബിലാസ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കോൾ ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിയായിട്ട് മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നാൽപ്പത് വർഷം അവിടെ സുധിയവാർഗ സ്നേഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിലാപൂർ മർത്തോമ പള്ളിയിലെ ആ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല നല്ല പോരാളിയായി ആ ദേശത്തിൽ പള്ളിക്കും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെയും നല്ല മാതൃകയായി ഒരു താങ്ങായി തണലായി ജീവിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുള്ളി നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സേവനങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് എറണാകുളം ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ ഈ മർത്തോമ ഷാരോൻ മർത്തോമ പള്ളിയുടെ വളരെ ആക്റ്റീവായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ട് എവിടെയൊക്കെ പുള്ളിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും പുള്ളി നിത്യമായിട്ട് ഈ പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് മുന്നിലത്തെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോടുകൂടെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾ വെന്നല്ല പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് വെന്നല്ല പാടിവട്ടം പ്രയർ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിട്ടോന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോർച്ചായന് എൻ്റെ വലിയൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ആ ആൾ കൂടും തോറും പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർ കുറവായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചെറുതാവുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ തക്കവണ്ണം പ്രാ നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടമായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അന്ന് മുതൽ ജോർച്ചായന് ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾ വഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുകയും എപ്പോഴും പറയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ മറും തലമുറയ്ക്ക് ഒരാൾ മാറി മാറ്റപ്പെട്ടു പോയാലും അതേറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം പുള്ളി ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന് വളരെ ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടുന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പലപ്പോഴും തണലത്ത് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തണലായി ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ ജോർച്ചാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് തണലായി താങ്ങായി ഈ പ്രദേശത്തെ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അതിന് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് ആ ആ കുടുംബത്തോട് പറയാനുള്ളത് ജോർച്ചാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നല്ല പാഠങ്ങൾ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ മാർഗം കാരണം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മദർ തേരാസയൊക്കെ ഓർക്കും മദർ തേരാസായ ഓർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവരുടെ പേര് കൊണ്ടോ അവരെത്ര നാൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടോ എന്നല്ല പിന്നെ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിൽ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരണം എന്ന് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്നെ ലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഈ വെന്നല സൗത്ത് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നിറകണ്ണുകളോ
ഈ കാലങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച സമയത്ത് തന്ന സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹത്തിനും താങ്ങും തണലിനുമായിട്ട് ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിൽ പുതിർന്ന ഞങ്ങളുടെ അരിശോധനം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ഈ സമയം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് ജോർജ് ചായൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് സാജുവും സുജുവും ഈ ദേശത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇടവയിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫെലോഷിപ്പിനെ പ്രമേരിച്ചുകൊണ്ട് ജോർജ് തോമസ് ഇപ്പോൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബു പിൽപ്പച്ചൻ സ്കറിയ ജോണച്ചൻ സജീവ് കൊച്ചിയച്ചൻ വേർപാടി ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ശ്രീ പി എൻ ജോർജിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുമുത്രാദികളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏവരുമേ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനം എഴുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ഈ വർഷം കാലേവനിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ ശ്രീ പി എൻ ജോർജിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കാനാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബിലാസ്പൂറിലെ കോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് വെണ്ണലയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ എല്ലാ സർവീസിനും ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തു ശ്രീമതി ശാന്തമ്മ ജോർജാണ് വൈഫ് രണ്ട് പുത്രന്മാർ അജു സജീവ് മരുമക്കൾ സിനി സബിത മോളും നാല് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് പി എൻ ജോർജ് ഇടവയിലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിരുന്നു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കുടുംബമായി കുടുംബത്തോടും കൊച്ചുമക്കളോടും കൂടി ആരാധനയിൽ മുടക്കം കൂടാതെ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിലും വളരെയധികം ആക്റ്റീവും സപ്പോർട്ടറുമായിരുന്നു ഏരിയ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖമില്ലായിരുന്ന സമയത്തും കർത്താവുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു സ്നേഹവും ദുരിതവും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ശാന്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹമേറിയ പി എൻ ജോറയൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു തൻ്റെ എഴുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് ചെലവഴിച്ചു പി എൻ ജോറയൻ്റെ വേർപാടി ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന വൈഫ് ചാന്തമ്മ ജോർജിനും മക്കൾക്കും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും തരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സീനിയർ സിറ്റൻസിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കട്ടെ ദൈവത്തിലുള്ള ശരണത്തിൽ നിദ്രപ്രാവ് ചൈ ദാസിനെ ഹിംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആശ്വസിക്കാം നിരാശയുടെയും ആകുലതയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാധാനം തരട്ടെ പരേതനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഇപ്പോൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ കെ തോമസ് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കമായിട്ട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുന്നതാണ് എത്രയും ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇടവചനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം വേർപാട് 
ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ദുഃഖം തന്നെയാണ് എഴുപത്തിയൊൻപത് വർഷക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ ധന്യമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം കുറവ് നൽകി ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് വേർവിരിച്ചു ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇടവകയുടെ ഒരു മെമ്പർ എന്നതിലുപരി എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജോർജ് കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീ പി എൻ ജോർജ് ആയി എനിക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് കുട്ടി ഊഷ്മളമായ സരളമായ സംസാരം ആത്മാർത്ഥമായ പുഞ്ചിരി ശാന്ത സ്വഭാവം ആരെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത ആത്മീകമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ വേർപാട് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഹോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കോർബായിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത് വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു തൻ്റെ വർക്കിനോ വർക്കേഴ്സിനോടും സ്റ്റാഫിനോടും വളരെ സൗമ്യമായി ഇടപെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കും മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജോർജ് സാർ എന്നും പ്രിയങ്കരനായി പള്ളിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കേരള സമാജത്തിനും സജീവ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു നാളുകൾ നമ്മൾ നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും തിന്മകളെ ധരിക്കാനുമുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ലോഡ് ബൈ ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സ് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജ് കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബണ്ണിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരാധനാ പാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു എന്തിന് ഒരു നല്ല മകൻ ഭർത്താവ് പിതാവ് വല്യപ്പച്ചൻ സഹോദരൻ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എല്ലാം എല്ലാ നിലകളിലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ജോർജ് കുട്ടിക്കും വേർവാറിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി ശാന്തമ്മ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ഞാനും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പിടി കണ്ണുനീർ പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മുംബൈ കാർഗർ സെന്തോമ സമാർത്ഥമ ചർച്ച് മുൻ വികാരി റിവറൻസ് സാജു വി കോശി ഇപ്പോൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുന്നതാണ് പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ മകൻ സാജുവിൻ്റെ മുൻ വികാരിയാണ് അച്ഛൻ അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നത് അന്യാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാടിങ്കിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശ്വാസ സമൂഹമേ ദൈവം നൽകിയ എഴുപത്തി ഒൻപത് സംവത്സരകാലം ദൈവകൃപയിൽ ജീവിച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ മകൻ സജു പി ജോർജും കുടുംബവും ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോംബെ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തമ്മ ചേർച്ച് ഖാർഗറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് മുൻ വികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ സമയം സംസാരിക്കുന്നത് ഖാർഗർ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടവക ഓർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ ആ സമൂഹം ഓർക്കുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതായി ഈ പ്രിയ പിതാവ് സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരു പിതാവാണ് ആ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ താൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നതായ സമാധാനം ദ ഇന്നർ പീസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഇൻ ഇസ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യശയ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു 
സ്ഥിര മാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു സ്ഥിര മാനസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത്ര അർത്ഥം അമിത പ്രകടനങ്ങളോ അമിത ആവേശമോ കാണിക്കാതെ വലിയ സന്തോഷമോ വലിയ കരച്ചിലോ പെട്ടുപോകാതെ ജീവിതത്തെ മയപ്പെടുത്തി സന്തുലിതമായ നിലയിൽ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയ മകനെ സമാധാനത്തിൽ കാത്തത് ആ സമാധാനം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും പകർന്നു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഈ പ്രിയ പിതാവ് കാർഗറിൽ വന്ന് താമസിച്ച സമയം ആ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ആ ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു നല്ല സമാധാന വാഹകനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമതായി ഇടവക ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ താൻ അനുഭവിച്ചതായ ദൈവകൃപയിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ വളർത്തുവാനും അത്തരത്തിൽ ശീലിപ്പിക്കുവാനും ഈ പ്രിയ പിതാവിന് സാധിച്ചു കേവലമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പകരുക മാത്രമല്ല നോട്ട് ജസ്റ്റ് പാസിങ് ഓൺ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ബട്ട് ഹി എൻട്രസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ടു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് ലെഗസി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസിങ് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ ഈ പ്രിയ പിതാവ് തൻ്റെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കാർഗറുടെ വകയിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സാക്ഷ്യ ജീവിതം പ്രിയ സജു പി ജോർജും ബവിത സജുവും ജോഷും ചൊഹാനും നിർവഹിക്കുന്നു ഇടവകയുടെ ഓരോ ദിവസമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രിയ സജു കമ്മിറ്റി അംഗമായും ബവിത സൺഡ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയും അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പാസീവ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലായിരുന്നു ഈ പ്രിയ പിതാവ് മക്കൾക്ക് നൽകി കൊടുത്തത് ടു ബി ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഗരടവക സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ച ഈ പിതാവിനെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് ആ വിശ്വാസം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് പകരുവാൻ കുടുംബത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചതിലും ഇടവക ഒന്നടങ്കം ഈ പ്രിയ പിതാവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രിയ പിതാവ് നിത്യ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദോ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഇന്നവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് വി ഡിനായി ദ ഫൈനാലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ ആത്യന്തീതയിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ നാം ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ കാണും കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാം കണ്ണമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കും നാം രൂപാന്തരപ്പെടും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഈ ദ്രവ്യമായത് അദ്രവ്യമായതിനെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യമായതിനെയും ധരിക്കും ഈ ദ്രവ്യമായത് അദ്രവ്യമായതിനെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യമായതിനെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ആയിരം ആയിരം സ്തോത്രം പ്രിയ മമ്മി പ്രിയ ബിജു കുടുംബം പ്രിയ സജീവ് കുടുംബം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഈ പ്രിയ പിതാവ് കാണിച്ചു എന്ന പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ച് വരുന്നവരും ആകുവി സെൻ തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവക കാർഗറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ആദരാഞ്ജലികളും ഈ സമയം ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതീഷ് പി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെയും ഇടവക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഇടവാംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു ആദരസൂചകമായി ഇടവകയുടെ മുൻ ട്രസ്റ്റിമാരായ മിസ്റ്റർ റോയിസ് വർഗീസ് മിസ്റ്റർ വി വി തോമസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രീത്ത് സമർപ്പിക്കും ഷാറോൺ മർത്തോമാടുവയെ പ്രതിനിധിച്ചുകൊണ്ട് അനുശോധൻ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി 
ഇടവ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി സി റോയെ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഇടവ ജനങ്ങളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഷാരോന്മാർത്തോമായ ഇടവ വെണ്ണല സൗത്ത് പ്രയോ ഗ്രൂപ്പ് അംഗമായ ശ്രീമൻ പി എൻ ജോർജ് സെവൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് വേർപാടിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പി എൻ ജോർജ് സാർ ചാത്തങ്കേരി നാമനോശ്ശേരി കുടുംബാംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ശാന്ത മല്ലപ്പള്ളി കുഴിമണ്ണിൽ കുടുംബാംഗമാണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് മൂത്ത മകൻ ബൈജു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സിനി ലക്ഷദ്വീപ് ഷിപ്പ് വേസിൽ ക്യാപ്റ്റനായി അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ സാജു ടാറ്റ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലെ ബോംബെയിൽ റീജിയണൽ സെയിൽസ് മാനേജരായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബവിത രണ്ടു പേർക്കും ഈ രണ്ട് മക്കൾ വെച്ചാണുള്ളത് ജോസാറ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മധ്യപ്രദേശത്തിൽ കോ കോർബ പ്രദേശത്ത് പോവുകയും ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം കോൾ ഇന്ത്യയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കോർബ സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥാപ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുകയും ഇടവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഞ്ഞ ദേഹമാണ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പാലാരറ്റത്ത് നിന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറായി തീരുകയും ചെയ്തു ജോസാർ ഇവിടെ വന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടവയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ട്രേണിങ് ടൈമായിരുന്നു ട്രേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ വരികയും വളരെ ഇടവയുടെ വളർച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആത്മീയത്തിൽ ആത്മീയ രംഗത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനും ശക്തമായ നേതൃത്വം ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നതും ആ ചുമതല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്രമമായി പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നു എന്നാൽ പത്തോ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നാം സ്മരി വിസ്മരിക്കരുത് കാരണം ഇടവയുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ സ്ഥാനത്താണ് ഇതുകൂടാതെ ദിവസാറിനെ പറ്റി നാം ഓർക്കുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന ഏത് കാഴ്ച പള്ളി വന്നാലും പുള്ളിയുടെ പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് നല്ല കളർഫുൾ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് 
പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള മുടിയൊക്കെ വെച്ച് വളരെ ജെൻറ്റിൽമാനായിട്ട് നിന്ന് അവരുടെ ആരാധന ആദ്യാവസാനം അദ്ദേഹം അത് സംബന്ധിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമമായ മാർത്തമ്മക്കാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ സഭ ഇത്രയും വളർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം നമ്മുടെ ഇടവയ്ക്കൊരു തീര നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം നിശംശയം പറയാം ധാരാളം പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞവരെല്ലാം നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ മാതൃകയായിരുന്നു മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കളെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പോഷക സംഘടനകളുടെയൊക്കെയുള്ള കലാപരിപാടികൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം കൈ പിടിച്ച് ഈ കൊച്ചുമക്കളെ കൊണ്ടുവരികയും അതിനുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കൊടുക്കുകയും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാകാൻ തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പല പരിപാടികൾക്ക് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും പാട്ടിൻ്റെ ചില ശീലുകളെ അവർ മറന്നുപോയെങ്കിൽ അത് പാടിക്കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഏതായാലും നമ്മളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഉത്തമമായ ഒരു ദൈവ പൈതലായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു നമുക്കൊക്കെ ഈ മാതൃക തന്നു സ്നേഹസമ്പന്നനായ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വടാ ബിരുദനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ യാത്ര അയക്കാം നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മരണം ഒരു യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ലാഭകരമായ അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് നാം ആരും മറക്കരുത് ജീവിതം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആ പ്രത്യാശ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഭരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള മാതൃകളുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം നാം ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ഒരു ഉത്തമ സ്വഭാവിശ്വാസിയായും സ്വഭാവ പോരാളിയായും പടയാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെയും സാധിക്കണം അതിന് ജോർസാറിൻ്റെയൊക്കെയും മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മക്കളെയും ഒക്കെയും സർവശ്രിഷ്ഠനായ ദൈവം പരിമിതികളില്ലാത്ത ദൈവ സ്നേഹത്താൽ അവരെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകട്ടെ ഇപ്പോഴുള്ള വേദനകളും ഒക്കെയും താൽക്കാലികമാണ് മാറും ദീർഘമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓർമ്മകളാകുന്നു ആ ഓർമ്മകൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ധന്യമായ ജീവിതം ഉദാത്തമായ ജീവിതം വിശ്വസ്തമായ ജീവിതം ഒക്കെയും ഒരു മർത്തമ്മക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും അതാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ നാം മീരിയും കത്തിച്ചു പുറകെ പോകുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ നല്ല ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവം ഭാവെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി തീരുന്നതല്ല ആ ഓർമ്മകൾ നാം എപ്പോഴും ഭരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സർശിക്തനായ ദൈവം അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകട്ടെ ഇടവക വികാരിമാരുടെയും ഇടവക ജനത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടവക ചുമതലക്കാർ അതിരസൂചകമായി എടുത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുടുംബത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ഇളയ മരുമകൾ മിസ്സിസ് ബബിത സാജുവിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് 
then i heard a voice from heaven say write this blessed are the dead who die in the lord from now on yes says the spirit they will rest from their labor for their deeds will follow them revelation chapter 14 was 30 respected actions parish members relatives friends all of you who are here to share the sorrow with us and also to all who are seeing us online thank you so much for being here with us at this time my name is babita saju i am the second daughter to papa and mummy i should say daughter because i remember a day when i told i introduced myself as papa's daughter in law and papa said you will never say that again ini melar mol angane parayatte പപ്പടെ മോളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നീലോ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു ഫ്രം ദ ഡേ ഐ കെയിം ടു ദിസ് നമന ഷെരി ഫാമിലി ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് പപ്പ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എസ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഹി ഹി ഹാഡ് ഹിസ് ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ സജഷൻസ് ഹി വാസ് ദ റൈറ്റ് ലീഡർ ഹി ഇസ് എ വെരി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് പേഴ്സൺ because being so open and frank maybe he has hurt us or hurt any one of you it's just that he wanted everyone to be perfect his ideas his foresightedness everything is so nice even yesterday when we were planning for the funeral things to done we wish papa was here to tell us what to do as you all know papa worked in coal india in korba and then he came here in 2002 from there all of you know papa very well i think more than me you will also know there was no topic in this world that papa does not know papa was important to each one of us and every day we have to talk with him these grandchildren when they get their report card they are scared to show to hear papa's comment on that rather than coming to us after each exam papa has to get a rep- their report how they are performing each subject in detail so papa was not just just one person he was very important for each one of us i am here to thank each one of you on behalf of the entire family here special thanks to the vikas of this church Sabu Philip Achen and Sakriya John Achen this church has really been with him i think around 19 years he was here all committee members parish members thank you so much especially from the time he was ill there are so many members in this church especially venela south group when even when we were not here the support that you've given thanks won't be the word to tell but a special gratitude to each one of you i also thank all the representatives here who have given their felicitations for papa special thanks to our ex vicar of karga church sajeev achan sajeev achan and hagi kochamma hagi kochamma was with us throughout papa's illness actually every time anything papa was feeling not well i would just call up kochamma and tell her that this is a thing and she immediately gave a you know relief thing for papa thank you sajeev achan and thank you kochamma a present vigar reverend pradesh p joseph achan uh and kochamma thank you so much all the members of the kargar saint thomas church from the time he, we heard that papa is not well they all been praying and supporting us thank you so much this the day before we came here we were even blessed with the presence of our suffragan metropolitan you akimma kolos tirmini came home and prayed and consoled us thank you so much tirmini and also the diocese and secretary of wash mumbai diocese aju doctor i don't know him very well but what he has done cannot be explained in words at all he 
is just like a brother always with bichachan telling each step more than a doctor i would say he was a brother he was a son he just supported us in all way thank you so much there are a very sp some special helping hands if i have to say the name there will be a many when we i and sai sai cha and bichach is not at home there are some helping hands who is to come home and help papa and mummy when they are alone thank you so much a message to all of us papa was a candle yes he burnt well he spread light and he stopped burning now to shine in eternal glory we we too have to be these candles when it is burning there will be wind there will be storm the only focus should be in god so that the that fire will still be burn brothers and sisters let's prepare ourselves be try to be do do something which papa has taught us in his life we do not want to be uninformed about those who sleep in death so that we do not grieve like the rest of mankind who have no hope for we believe that jesus died and rose again and so we believe that god will bring with jesus those who have fallen asleep in him first thessalonians chapter 4 verses 13 to 14 may god bless us all ോപ്പായേരം നാടൊന്നുണ്ടത് കാണാമേ ദൂരവേ ശ്വാസത്ത ശക്തിയെടുത്തു <laughs> നിന്റെ തങ്ങളെ ഉയർത്തിനേൽപ്പിനെ നീ മധ്യസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഭർത്താവി അരിഷ്ടയുള്ള ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മരണം മൂലം നീ വിളിച്ച് വേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസിന്റെ സസംസ്കാരത്തിന് സമയത്ത് നിന്റെ കരുണയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്താവി നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിലെ സഹസന്താനങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മണവറയും സന്തോഷങ്ങളുടെ പന്തിക്കിരിപ്പും മാനങ്ങളുടെ വാസ്തവവും സൗജന്യമായി നൽകണമേ അവസാനത്തിൽ മതത്തോട് നീ എഴുന്നൽകുകയും ഊതളത്തെ നീതിയോട് ന്യായം വിധിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അവനവന് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തെ മക്കളായ കുഞ്ഞാളുകളോട് ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായും ആദ്യമേ സ്തുതി സ്തോത്തു നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ സകല സൃഷ്ടികളും അവയുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകത്തക്കവണ്ണം വിറയ്ക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രകാശിക്കാതെ വണ്ണം മാഞ്ഞു പോകുന്നു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ ലോകം അവസാനത്തെങ്കിലേ കടുക്കുന്നു കബറുകൾ ഇളക്കത്തോടുകൂടെ തുറക്കപ്പെടുന്നു അവയിലുള്ള മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നീതിയും സത്യമുള്ളതും തെറ്റിപ്പോകാത്തതുമായ ന്യായവിധിയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം പ്രാപിപ്പാൻ 
ന്യായസ്ഥലത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു ും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരുണകളും അപേക്ഷിക്കണം മാഞ്ഞുപോകാത്തമഹിമയുമല്ലായ്പ്പോൾ നിർനഗ്രേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ പ്രകാശത്തിങ്കൽ മേലുള്ളവർ ഭ്രമിക്കുകയും തന്റെ മൗത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിങ്കൽ മലാഖമാർ വിസ്മയിക്കുകയും ചെയ്ത കുണ്ണുമുള്ള നീതിയുടെ സൂര്യനും തന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരു കൊണ്ട് കബറുള്ളവളെ ദർശിക്കുകയും തന്റെ ഭംഗിയുള്ള ശോഭ കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ പ്രകാശവും തന്റെ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിനേൽപ്പിക്കുകയും തന്റെ തിരുവിഷ്ടത്തിന്റെ ആജ്ഞത്താൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ളവനും ജീവനുള്ളവരുടെയും മരിച്ചവരുടെ ന്യായാധിപതിയുമായിരിക്കുന്ന വശിയാ തമ്പുരാന് തന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്ഥിതിയും ബഹുമാനം അതിർന്നേക്കും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാകുന്ന മഷിഹാദമ്പുരാനെ നീ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സൃഷ്ടാവും ജീവദാതാവും ജീവനോടിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ദൈവവും മണ്ണിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സാക്ഷാൽ പുനരുദ്ധാനവും ആകുന്നു മഹത്വമുള്ള നിന്റെ പിതാവിൻ്റെയും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ റൂഹായുടെയും തിരുവിഷ്ട പ്രകാരം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ഉണ്മയിലേക്ക് വരുത്തി ദൈവീകമായ നിന്റെ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ സംബന്ധിപ്പിച്ചു ദോഷങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നവനായ അകൽ കറുസായുടെ വശീകരണത്താൽ നാശത്തിലും ക്ഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ വീണുപോയി നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കരുതി പാപം ഒഴികെ യാതൊരു ഭേദവും കൂടാതെ ഞങ്ങളെ പോലെ നീ മനുഷ്യനായി തീർന്നു നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ മരണത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നീ മായിച്ച് പുതിയ ജീവനെയും ഭാഗ്യകരമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്തു കരുണയുള്ളവനും കൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായ ഞങ്ങൾ വിനയ ഹൃദയത്തോടും നുറുങ്ങിയ ആത്മാവോടും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ അവസാന നാളിൽ ആത്മാവും ശരീരവും വേർതിരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത വണ്ണം ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഇവൻ പ്രകാശിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ ആനന്ദങ്ങളിൽ ഇവൻ ആനന്ദിക്കുകയും ഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങളിൽ ഇവൻ വസിക്കുകയും നിന്റെ സന്നിധിയിലെ നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ ഇവൻ പങ്കുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സത്യപ്രധാനാചാര്യനായുള്ളവേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇവൻ ഇമ്പപ്പെടുകയും നിന്റെ വരവിങ്കൽ പാതാള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഇവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേശയിൽ ഇവൻ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ തിരുമുഖത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ ഇവൻ്റെ മുഖം ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ കുർബ നിറഞ്ഞ ദൈവമേ ഈ സമയത്ത് വിലപിച്ചും ദുഃഖിച്ചും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പരിപാകതയുള്ള നടപടികളിലും വിശുദ്ധ പാതകളിലും നടത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഈ ലോകത്തിൽ പാപം കൂടാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നിന്റെ കൃപയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ച് ദുഃഖവും അതിവേദനയും ഇല്ലാത്ത ഇടമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ മുഖപ്രസാദത്തോടുകൂടെ നിന്നെ എതിരേൽപ്പാനും ആദ്യന്തമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ നീതിജ്ഞരോടും വിശുദ്ധരോടും കൂടെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനും ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കരയറ്റുന്നു ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ഉറ്റവരെയും 
പൂർണർവറേയും ശരീരം കൊണ്ടും ഉന്നതത്തിന്മേലുള്ളവർക്കും നഗാത് താഴുള്ളവർക്കും കബറുകളിൽ മരിച്ചവർക്കും വെളിവരുളിയായിമ്പമുള്ള ദൂഹവും സൗരഭിമാരിക്കുന്ന കർത്താവേ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ അടിയായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേർത്തുനിലപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും പാപരിഹാരം കൊണ്ടുള്ള ആനന്ദവും നൽകുമാറാകണമേ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ മുതിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്ത ദിവസത്തിൽ നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തെ മക്കളാ കുഞ്ഞുകളോടുകൂടെ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ ഓശോവകൽമേ നമ്മുടെ വഴിയാത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കായി കരുതിയിടാ കുഞ്ഞാറ്റിനുടയ പാവന രക്തത്ത നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ദിരു ഇഷ്ടം പോൽ മണ്ണാലങ്ങളെ നീ മനഞ്ഞു നിന്നാജ്ഞ ലിംഗിച്ചടിയാം ചെയ്തതിനാലങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൈവടിയരുതേ നീ കരുണാവാരിതിയേദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിത രാജ്ഞങ്ങൾ നരാഗ്നീൻ വായിൽ ഇരയായിടരുതേ ഭയങ്കരമാം പോക്കിൽ ഭ്രമമേറുന്നിടത്തിൽ ശ്രീവായുധമെങ്ങൾ തുണയായി നിൽക്കണമേതമണവാടൻ മുതിക്കും നേരത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആനന്ദിച്ചിട മഹത്വം നാഥേനോ ബഹുമതി നാഥേനോ വന്ദനവും സ്തുതിയും ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസിനെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ഇവന്റെ കുടുംബക്കാരെയും ചാർച്ചക്കാരെയും നിന്റെ സമാധാനത്താൽ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യ ഹൃദയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ഇവനും അവകാശിയാകുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയന്മേൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുമാറാകേണമേ എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വന്നകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ലോകാരംഭത്തിന് മുൻപേ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യാവകാശമായി അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുവിനെന്നുള്ള സന്തോഷ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായി തീരുമാറാകേണമേ ിലും ഞങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവ രാവുന്നല്ലോത്തിലും പാരത്തിലും നീ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക ഞങ്ങളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ ശ്രീചുനാഥ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്ക ശക്തിയായ തനിക്ക് സ്തുതി മരണ ദിവസം കൈപ്പുള്ള ദിവസമാകുന്നു അത് കരച്ചിലിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ദിവസമാകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ മരണ ദിവസമെല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു പാനീയമാകുന്നു എന്നാൽ അത് യൗവനപ്രായത്തിലായാൽ അധികം കയ്പും സങ്കടവും ഉള്ളതാകുന്നു സഹോദരൻ രക്ഷിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിതൻ സഹായിക്കുന്നുമില്ല എന്നുള്ള പ്രവാചന വചനം പ്രവർത്തിയാൽ നിവർത്തിയായി നോനോവന്റെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നത് ന്യായമാകുന്നു മരണമെല്ലാവരെയും പിരിച്ചു വിടുന്നത് കൊണ്ട് കരയുന്നത് യുക്തവുമാകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കേ മരിച്ചവർ നിന്നാ ജീവിക്കുകയും പൃതന്മാർ ഉയർത്തു നിൽക്കുകയും അവർ രാജാവകാശമായ സ്ഥിതി പാടുകയും ചെയ്യുന്നതാകൊണ്ട് എല്ലാ നാം ഉഴുന്നും നിനക്ക് സ്തുതി വിളിക്കുന്നങ്ങൾ തുണയ്ക്കായി വരിക അന്യായം വീട്ടകന്നു നീതിയോടടുപ്പാൻഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു മരണം ഉപദേഷ്ടാവത്രേ മരണതുഖത്തിൽ നിന്നൊഴിയുന്നോനൊരുത്തനുമില്ല ആയതിന്റെ അധികാരം വിട്ടു എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരരെ നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം യേശുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരെ അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ വരുത്തുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടിട്ടുള്ളവരെ മുൻപിടുകയില്ല എന്നുള്ള ഇതിനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുന്നു മശികായിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിലെടുത്ത് കൊള്ളപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ആകയാൽ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും മണക്കത്തോടും ഭയത്തോടും മണക്കത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശയാട് വിശുദ്ധേവൻ കേലിയോനിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് ജീവൻ രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന മത്തായ ശ്രീഹാരതിയ ജീവന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മസിഹാരുടെ വിശുദ്ധായ വെങ്കലിയോ ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കത്താവ് ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മസിയായുടെ നാട്ടുപട്ട കാലത്ത് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് മാർത്ത അവനെതിരേൽ പാൻ ചെന്നു മറിയോ വീട്ടിലിരുന്നു മാർത്ത യേശുവിനോട് 
കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നീ ദൈവത്തോട് എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്ത അവനോടൊടുക്കത്ത നാളിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് ഉപകർത്താവേ ലോകത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭംഗിയോടെ നിന്ന് സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടെ കുറിയലായിസോൻ എന്ന പ്രതിവാക്യമായി ചൊല്ലണം മരണത്തിൻ്റെയും വെർവാടിൻ്റെയും ഉടയവനും ആത്മാക്കളുടെയും സർവജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവവും ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെ അധികാരമുള്ളവനുമായ വശിയാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു മസിഹാദംബരാനെ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളോടും കൂടെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ആയത്തിന്റെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ഞാൻ വിധിക്ക് വരാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു നരളി ചെയ്തവനായ ഞങ്ങളുടെ മസികാദംബരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിന്റെ സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ രോഹായ സ്വതിപ്പാനതക്ക വണ്ണം സന്തോഷം വരുത്തുന്ന നിരോധനേപ്പിന് പ്രകാശം മുതൽ വിളയെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നാം ഉച്ചത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയലായി സോരെന്ന് ചൊല്ലണം കുറിയലായി സോൻ കുറിയലായി സോൻ കുറിയലായി സോൻ കർത്താൽ പ്രിയ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം കർത്താൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെയും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആൻ്റി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലോചങ്ങൾ യാത്രയായിരിക്കും വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കും ഈ ആസ്തുതി നൽകിയ നന്മകളെ ഓർത്ത സ്തോത്രം നല്ല ഓർമ്മ ശേഷിപ്പിച്ച് നല്ല പാരമ്പര്യം ശേഷിപ്പിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു ഇത് പിന്തുടരുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കുടിയായിത്തീരട്ടെ നല്ല ഓർമ്മയ്ക്കായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഇങ്ങനൊരു ദാസനെ ഇങ്ങനൊരു പിതാവിനെ ഇങ്ങനൊരു ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനൊരു വല്യപ്പച്ചനെ നമുക്ക് തന്ന ഓർത്ത സ്തോത്രം ദൈവസനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു കാണാൻ പ്രത്യാശ യാത്ര അയക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ മകളിൽ നിന്ന് മാർത്തോമ സഭയ്ക്കും ഈ ഇടവയ്ക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇനിയും കാണാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പേ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനേകം ഭവനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ ജീവൻ്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ള സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നീ നൽകിയ ആയുസ് അനുഗ്രഹകരമായി വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ച് നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നീ നൽകിയ എഴുപത്തി ഒൻപത് സംവത്സരങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇടങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹകരമായി ജീവിപ്പാൻ കുടുംബത്തെ വളർത്തുവാൻ തലമുറകളെ കാണുവാൻ അവരുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ നീ പ്രിയ പിതാവിന് കൊടുത്ത എല്ലാ ആയുസിൻ്റെ ധന്യതയ്ക്കായും നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവേ നന്ന നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിനെ വിചാരകനാക്കും യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന നിൻ്റെ ഇമ്പകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഈ പ്രിയ മകനെ നീ ഇടയാക്കിയല്ലോ 
സമാധാനത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസാനത്തിന് ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ നീ യോഗ്യതയുള്ളവനായി കണ്ടതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ പ്രത്യാശയോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ച ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിലും പ്രത്യാശയിലും ഹലേലിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര അയക്കുന്നു കർത്താവെ ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ നല്ല മക്കൾക്കായും സ്തോത്രം കുടുംബത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കുടുംബത്തിലൂടെ ലഭിച്ച നൽകിയ എല്ലാ പരിപോഷണങ്ങൾക്കായും സ്നേഹത്തിനായും സ്തോത്രം കർത്താവെ വിശ്വാസ സംബന്ധമായി നിന്റെ തിരുമേശയിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിനായി നിന്റെ മകൻ ഈ കടന്നു വന്ന ഈ ദേവാലയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇവിടെ അർപ്പിച്ച എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രിയ മകന് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ ഇടം കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിനായും വിവിധ സംഘടനകൾക്കായും ഇടവകയിലെ പട്ടക്കാർക്കായും എല്ലാം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ കർത്താവ് ഈ ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പരസ്പര ബന്ധിതമാണെന്നും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും കർത്താവെ ഈ പ്രിയ പിതാവിലൂടെ നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിച്ച എല്ലാ ദൈവികമായ കൃപകൾക്കായും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒരു മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ നിന്റെ പൊന്നുകരങ്ങളിൽ നിന്റെ മാലാഘുമാരുടെ കാവലിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ സബു ഫിലിപ്പച്ചനെയും സ്കറിയാ ജോണച്ചനെയും ഈ ഇടവകയും ഓടുന്ന ഒരിക്കലോ കർത്താവെ ക്രമീകരണങ്ങളിലെല്ലാം അടുത്ത് കൃപയാപരിച്ചല്ലോ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സമാധാനത്തോടെ പ്രത്യാശയിൽ മടക്കി അയക്കണമേ കർത്താവെ നിന്റെ കൃപയിൽ തുടർന്നും ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണമേ ഒരിക്കലൂടെ ഈ പ്രിയ പിതാവിലൂടെ ലഭിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനായും നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ എല്ലാ നൽവരങ്ങൾക്കായും സ്തുതി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഭൗതിക ശരീരം തങ്ങളോടുള്ള സമിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഞാനതിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരോടും കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേക സജീവ കോഷി അച്ഛൻ നിങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകും
विश्वासता तार बासम नमो
ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ മക്കളിയ മക്കൾ ഈ ഇടവേക്ക് നൽകുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഗായക സംഘം ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാമോ അവർ ഈ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സുവിശേഷ വേലയോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു പക്ഷേ ഈ പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വെളിച്ചമാവാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടികൾ ഈ പ്രിയ പിതാവ് കാണിച്ച വഴികൾ കൂടെയാണ് ഈ മക്കൾ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഇടവകയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകൾ ബബിത ഇത് എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്തുമാത്രം അധ്വാനം അതിന് പിന്നിൽ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കാതെ ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായി അവരെടുക്കുന്ന ഓരോ എഫേർട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം സുശേഷ വേല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ പ്രിയ സജു പ്രകാരം തന്നെ ഈ പ്രിയ മക്കളുടെ ജീവിതം കണ്ടാണ് ഈ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനിടയാവുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് നാമം തുടരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം നാം തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ബബിതയും സജുവും ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നൽകുന്ന സേവനം വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് ഇടവകയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാ സേവനങ്ങളിലും സൺ സ്കൂൾ വഴിയായി ഗായക സംഘം വഴിയായി അങ്ങനെയൊക്കെ നൽകുന്ന സേവനം വളരെ വലുതാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത് ഓർക്കുവാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃകൾ മക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നവോമിയോട് രൂത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോകും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും മാതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുവാൻ തലമുറ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിജയം പ്രിയപ്പെട്ട സജുവും ബബിതയും ഖാർഗർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ ആളുകളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ബബിതയോട് പറയാറുണ്ട് ഈ ഇടവകയിലെ ഒരു സുവിശേഷകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബബിത എന്ന് ആളുകളുടെ ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ചെയ്യുവാൻ അതിനുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഈ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ സഹായിക്കുവാൻ തൻ്റെ തിരക്കുകളിലും മദ്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ആളുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വസ്തത പ്രിയപ്പെട്ട സജീവച്ചൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് ബബിതയുടെയും സജീവിൻ്റെ ഒക്കെ ബബിതയുടെയും സജുവിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ ആത്മാർത്ഥത അത് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എടുത്ത് പറയാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവനാമത്തിനുള്ള മഹത്വം ഇതൊക്കെ ദൈവനാമം മഹത്വമാണ് ഈ പിതാവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാവിൻ്റെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ വലിയ സാക്ഷ്യ ജീവിതം മക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് നമ്മുടെ തലമുറ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണല്ലോ ഈ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ ശിരസുകളെ നമിക്കുന്നു നല്ല ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ ശിരസുകളെ നമിക്കുന്നു ഖാർഗർ സെൻ തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ ഈ ഇടവകയെ പ്രതികരിച്ച് പ്രിയ അച്ഛൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സജീവ അച്ഛൻ ഇടവക അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഇടവകയുടെ അനുശോചനം അവിടെ അറിയിക്കും എങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഇവിടുത്തെ ഇടവകയുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ ഇടവകയിലെ ഓരോ ആളുകളുടെയും പേരിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയും കരുതലും എന്നുമുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ തലമുറയിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാൻ ദൈവം പ്രിയ സജീവിനെയും പ്രിയ ബബിതായും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയും ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളെ തമ്പുരാൻ തന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ
Yeah. 